வணக்கம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட்டரான அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை எப்படி நம்மளுடைய லெட்ஜருக்கு கொண்டுட்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ திரும்ப ஒரு தடவை பார்ப்போம் டிஸ்பிளே டேபுக்கில் போனோம்னா நம்ம ஏற்கனவே பைக் லோன் ஒரு லட்சம் கொடுத்துருக்கோம் ஹவுஸ் லோன் ஒரு லட்சம் கொடுத்துருக்கோம் டிவிஎஸ் ஃபினான்ஸ்கிட்டேருந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு லட்சம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பணம் வாங்கியிருக்கோம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வாங்கியிருக்கோம் அது ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஒன்று அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கணும் ஸோ அதை நம்ம திரும்ப பார்ப்போம் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கா இல்லையான்னு டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் பேயபிள் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ நான் எஃப் டூவை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொடுக்குறேன் ஸோ அதில் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம கொடுக்க வேண்டிய ரெண்டு லட்சத்து சேர்த்து ரெண்டு லட்சத்து நாலாயிரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய அந்த டிவிஎஸ் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற லெட்ஜரில் நமக்கு தெரியணும் ஸோ டிவிஎஸ் ஃபினான்ஸ் ரெண்டு லட்சம் மட்டும்தான் இருக்குது அந்த நாலாயிரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு ரிஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலை ஸோ அதை எப்படி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு வவுச்சர்ஸ் நியூவாக வந்து என்ன பண்ணும் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இருக்கிற வவுச்சர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆல்ட்ரு பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் இப்போ அக்கௌண்ட் இன்ஃபோ போகிறேன் வவுச்சர் டைப் போகிறேன் ஆல்டர் போகிறேன் ஆல்டரில் போய்ட்டு டெபிட் நோட்டை யூஸ் பண்ணுறேன் டெபிட் நோட்டில் நான் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணலை டெபிட் நோட்டில் நேராக நேம் ஆஃப் த கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸுக்கு வந்து அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ எது எந்த நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம ஐஎன்டின்னு கூட கொடுத்துக்கலாம் ஐஎன்டி ஆர்னு கூட கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ஆர்சிபிடின்னு கூட கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு அப்படிங்கிறது இட் இஸ் இது வந்து ஒரு கமெண்ட் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டெபிட் நோட்டை தான் யூஸ் பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டுக்கு கிரெடிட் நோட்டை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ மாற்றி பண்ணோம்னா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகாது ஜென்ரேட் ஆகிறது தெரியாது நமக்கு ஸோ இப்போ இது என்ற தட்டினோம்னா இதில் ஒரு விண்டோ வருது இதில் யூஸ் கிளாஸ் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு நான் எஸ் கொடுக்குறேன் அதேமாரி யூ அமௌண்ட் ட்ரீட்டட் ஆஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு நான் எஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு நான் இதை சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் க்ரெடிட் நோட் யூஸ் பண்ணுறேன் க்ரெடிட் நோட்டில் போய்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம் ஆஃப் கிளாஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வவுச்சர்ஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் யூஸ் கிளாஸ் ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு எஸ் அமௌண்ட் டு பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு எஸ் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் எப்போதும் போல் நான் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ் போகிறேன் அக்கௌண்டிங் வவுச்சரில் போய்ட்டு டெபிட் நோட் இந்த டெபிட் நோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆக்டிவ் கண்டிஷனில் இருக்குது நான் ஆக்டிவ் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லாஸ்ட் டுட்டோரியலே சொல்லியிருந்தேன் எஃப் லெவன் ஃபியூச்சர்ஸ் போகணும் எஃப் லெவன் ஃபியூச்சர்ஸில் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ்க்கு இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ்க்கும் எஸ் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி யூஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் நோட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு இங்கே எஸ் கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம அங்கே என்ன பண்ண முடியும் கிரெடிட் நோட் டெபிட் நோட்டை அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல இப்போ எனேபிள் இருக்குது இதில் வந்து ரெண்டு அண் அண்டர்லைன் இருக்குது ஸோ ஓ மற்ற செலவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் அண்டர்லைன்ஸ் இருக்குது இப்போ இன்வென்ட்ரி வவுச்சர் அப்படிங்கிற சிங்கிள் அண்டர்லைன் இருக்குது கிரெடிட் நோட் டெபிட் நோட்டில் ரெண்டு அண்டர்லைன் இருக்குது இந்த ரெண்டு அண்டர்லைன் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா கண்ட்ரோலை குறிக்குது கண்ட்ரோல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் இந்த கீயை எஃப் எயிட் கீயை ப்ரெஸ் ஃபங்க்ஷன் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிரெடிட் நோட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் எப்பொழுதுமே மவுஸை யூஸ் பண்ண முடியாது ஒன்லி கீபோர்டு தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அக்கௌண்ட்ஸ் ஸ்பீடாக பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நான் கிரெடிட் நோட் இப்போ கிரெடிட் நோட்டுங்கிறத கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு அப்படிங்கிற
கிரெடிட் நோட்டில் போயிட்டு நான் ஹவுஸ் லோன்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன்னா அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் எந்த இடத்துல நமக்கு காமிக்காது ஸோ அப்போது கிரெடிட் நோட் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் பெய்டுக்காக மட்டும் உள்ளது டெபிட் நோட்டுங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டுக்காக மட்டுமே உள்ளது ஸோ அதை நம்ம மறந்துடக்கூடாது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே கிரெடிட் நோட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸை நான் யூஸ் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டில் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் டிவிஎஸ் ஃபினான்ஸுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு மாதத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் நான் பே பே பண்ணல அந்த அமௌண்ட்டை ஜஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்தோம்னா நமக்கு செலவு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் டெபிட் சைடில் ஆல்ட் சி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்ஜர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ இது எதுக்காக நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெட்ஜர் நம்ம ஃப்யூச்சரில் நம்ம இது வரைக்கும் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம இது மூலயமா என்ன பண்ண முடியும் கால்குலேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ போயிட்டு நம்ம பார்ப்போம் டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் பேயபிள் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொடுக்குறேன் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்காது அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் ஒன் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு தான் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கணும் ஸோ நம்ம பாருங்கள் இப்போ ஒன் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு டிஸ்பிளே அக்கௌண்ட் புக் லெட்ஜர் டிவிஎஸ் ஃபினான்ஸ் டிவிஎஸ் ஃபினான்ஸ் ஏற்கனவே நம்ம ரெண்டு லட்ச ரூபா வாங்கியிருந்தோம் நாலாயிரம் ரூபா இன்ட்ரெஸ்ட் மொத்தம் ரெண்டு லட்சத்தி நாலாயிரம் ரூபா நம்ம தர வேண்டியது இருக்கு இப்போ இவங்களுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டு அமௌண்ட் அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸை நம்ம பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்போதும் போல் பே பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் பேமெண்ட் வச்சர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நான் அக்கௌண்டிங் வச்சர் போகிறேன் இதில் பேமெண்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணேன்னா டிவிஎஸ் ஃபினான்ஸ்னு வருது இங்கே நான் ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல கேஷ்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஆனால் நம்மகிட்ட என்ன பண்ணல கேஷ் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா ரெண்டு லட்ச ரூபா இருந்துச்சு ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபாயும் நம்ம லோனாக நமக்கு பே பண்ணிட்டோம் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நெகட்டிவில் காமிக்குது இந்த ரெட் கலரில் காமிச்சா என்ன மீனிங் அப்படின்னா நம்மகிட்ட பணமே இல்லை நம்ம இப்படி பே பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸை இங்கே காமிக்குது ஸோ நோ கேஷ் இன் இன் அவர் கேஷ் இன் ஹேண்ட் அப்படிங்கிறத இங்கே காமிக்குது ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கறதுக்கு பார்த்தோம் இப்போது இன்ட்ரெஸ்ட்டை எப்படி நம்ம வாங்கிறதுக்கு பார்ப்போம் ஸோ அப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டெபிட் நோட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணோம் இப்போ கிரெடிட் நோட்டை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணுறேன் ஸோ ஹ பைக் லோன் பைக் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ஸோ பைக் லோன் பைக் லோனு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அவர் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தர வேண்டியது இருக்குது ஸோ இது நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம வாங்குறனால ஆல் டு சி யூஸ் பண்ணிவிட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்ஜர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அண்டர் இன்டேரக்ட் இன்கம் ஸோ நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் மூலயமா நமக்கு எவ்வளோ இன்கம் வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம தனியாக நம்ம ஒரு லெட்ஜர் மெயின்டைன் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்காக நம்ம இப்போ இன்டேரக்ட் இன் இன்டேரக்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு சாரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு லெட்ஜர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன் அகேன் ஒன் மோர் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஏன் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மல்ட்டி ட்ரான்சாக்ஷனில் யூஸ் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே நம்ம ஒரு ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம ஒவ்வொரு லோன் ரிசீவரையோ இல்லை லோன் பேயரையோ தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம அங்கே சூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம மல்ட்டி பேயரையோ ரிசீவரையோ என்ன பண்ண முடியாது இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இது திஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ஸோ இப்போ போய் பார்த்தோம்னா நம்ம டிஸ்பிளே அக்கௌண்ட் புக் லெட்ஜர் பைக் லோன் பைக் லோன் ஒரு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்காரு லோனு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுக்குறாரு இப்போ இந்த ஒரு லட்சத்தி ஏழாயிரரூவாய் நமக்கு இங்கேருந்து கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பே அவர் நமக்கு கொடுக்குறாரு அப்போ நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆல் டு டூ யூஸ் பண்ணுறோம் இது மூலயமா நான் போகிறதுக்கு வவுச்சருக்கு போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன் நான் ரிசிப்ட் வவுச்சர் யூஸ் பண்
நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம வாங்கின அந்த அமௌண்ட்டுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போது டிவிஎஸ் ஃபினான்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர் தௌசண்ட் பை கேஷ் கேஷ் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இது மூலயமா எவ்வளோ லாபம் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன்ஸை நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ போய் நாலாயிரம் கொடுத்துருக்கோம் இன்ட்ரெஸ்ட் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுத்துருக்கு பாக்கி நமக்கு எட்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா நமக்கு லாபம் ஆல்ட் எஃப் ஒன்று யூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ எகேன் எந்த யார்ட்டேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் என்ட்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா யார்ட்டேருந்து நம்ம எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கியிருக்கோம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனையும் இங்கே பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் வெரி சிம்பிள் பட் இதில் உள்ள ஸ்டெப்பில் நம்ம ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் பே டெபிட் நோட் கிரெடிட் நோட் இதை மாற்றி பண்ணாலோ இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பார்த்த டெபிட் பேலன்ஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸை மாற்றி போட்டாலோ நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகாது ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்